ഇന്ന് നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി അപ്പം തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചേരുവകൾ മാത്രം മതിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വൈകുന്നേരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ കുതിര ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിർന്നിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവനും മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പപ്പടം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് ഇത് സോഫ്റ്റാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പിന് മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കര മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ മണ്ണൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പടം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പപ്പടം ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പക്കാരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പപ്പടം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പപ്പടം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പപ്പടത്തിന് പകരം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ചേർക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പഴം കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റോബസ്റ്റർ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോബസ്റ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുപഴമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടും വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ശർക്കര പാനി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ അത് അരച്ച് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിരകി ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കറുത്ത എള്ളം കൂടി ചേർക്കണം ഞാനത് ചേർത്തിരുന്നു പക്ഷേ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എള്ളില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മാവ് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട പാടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആദ്യം ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്നും കോരിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടായി പോയാൽ കുറച്ചൊന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാക്സിമം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കുക ഓരോ അപ്പവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിത് വേറെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 